Signore mie, buonasera. Con la vittoria di oggi il Napoli ha battuto almeno una volta tra andate e ritorno tutte le squadre italiane che ha affrontato nella, nella Serie A. 19 squadre, tutte sono uscite sconfitte almeno una volta per mano dei partenopei. Questo va ancora di più a, legge a legittimare un percorso che è stato veramente galattico, non che poi ci fosse bisogno di ulteriore testimonianza per quello che onestamente abbiamo vinto. Partita che non c'è mai stata storia, dal primo all'ultimo minuto non c'è stata mai storia, onestamente, forse qualche possibilità in più l'abbiamo avuto quando abbiamo giocato paradossalmente con l'uomo in meno, abbiamo giocato meglio, con l'uomo in meno rispetto ai primi 40 minuti in realtà dovevano essere 20, perché già dopo 20 minuti eh, con regolamento alla mano dovevi stare dovevi stare a giocare in 10 dopo 20 minuti l'arbitro ci ha fatto giocare 20 minuti in più ci ha, ci ha graziato da questo, da questo punto di vista ma non c'è mai stata storia sia nei primi 40 sia dopo 3-4 passaggi di fila nella metà campo avversaria l'Inter non, non li ha mai fatti que questa sera non, non, non c'è stata, stata storia una, storia, una, una sconfitta che secondo me ci serviva ci serviva in un momento dove no tutti alla pazza gioia sfrenata, tutto, tutto fatto, tutto fatto, tutto apparecchiato, tutto tranquillo. No, 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 no. Bisogna giocare, bisogna giocare a calcio, altrimenti fai brutte figure. E le brutte figure le fai se hai la presunzione di fare un turnover marcato quando vai a giocare al Maradona contro il Napoli. Perché posso anche capire fare un ragionamento e dire qualcuno lo faccio riposare perché poi c'ho la finale di Coppa Italia ma se tu ne cambi 8 su 11 8 su 10 come giocatori di movimento e ha fatto giocare un'ana perché molto probabilmente gioca Andano e c'è il titolare quindi questo è il ragionamento che fa Inzaghi se tu ne cambi 8 su 11 contro il Napoli è giusto è giusto che finisce così quello che è meno giusto è farci fare una brutta figura, perché abbiamo fatto una brutta... Oggi chi ha visto la partita abbiamo fatto una brutta figura calcisticamente parlando. Abbiamo fatto una brutta figura. E questa partita con la squadra scelta per, appunto, contro questo Napoli qua non c'era storia. Io non so con i se, con i ma, forse con la squadra, però credo che avremmo visto comunque un'altra un partita. E poi, Gagliard, io non ce l'ho quello Gagliard, ragazzi io l'ho detto in passato e lo ribadisco, io non posso avercela con Gagliardini, ma sapete perché non posso avercela? Come così anche voi dall'altro lato, sapete, è molto semplice, perché parliamo del calciatore, che sia chiaro, non la persona, parliamo del calciatore, Gagliardini è scarso. Lo sanno anche i muri di casa mia che Gagliardini è scarso, mediocre, insufficiente, no? Non all'altezza, disgraziato, ripeto, calcisticamente. Lo sanno i muri di casa mia, no? Lo sa mia nonna, no? Che no, nonostante non abbia visto nessuna partita gli dice Gagliardini, ah, quello scarso. Lo sanno pure i muri. Quindi la colpa non è di Gagliardini la colpa è di, con, di chi continua a buttarlo in campo non è di Gagliardini è di chi continua a farlo giocare anche solo un minuto è un minuto rubato a qualsiasi altro giocatore che potrebbe sfruttarlo in maniera diversa per una crescita, per una prospettiva un minuto di Gagliardini in campo è un minuto rubato, è un minuto buttato nel lavandino, nel gabinetto se preferite. Un minuto di Gagliardini. La colpa non è di Gagliardini. La colpa è di chi continua addirittura fino ad oggi a preferirlo. Io Mi devono spiegare come è possibile che Gagliardini abbia giocato più partite di Aslani come sia stato sistematicamente preferito nella gerarchia davanti ad Aslan. Questo è un, è, ripeto, è un qualcosa che non, non ci sarà mai risposta per me. Non potrà mai esserci risposta per me. Provatemela a spiegare voi. Sì, uno lo vede mezz'ala, forse l'altro solo mediano. Ma ripeto, un minuto di Gagliardini è un minuto veramente buttato, rubato a un qualche altro giocatore. E... 
speriamo che gli danno tra l'altro due, due giornate di squalifica speriamo così almeno in campionato non ce lo, non ce lo ritroviamo più perché altrimenti Inzaghi, Inzaghi continuerà, continuerà a metterlo state tranquilli che in Coppa Italia se c'è un sostituto da fare centrocampo adesso che non c'è magari mica Italia state sicuri che un pezzo di Coppa Italia Gagliardin lo giocherà Statene certi! Statene certi! Che poi... Ma... Scusate... Secondo me... C'è qualcosa che non torna... C'è qualcosa che non torna... Hai commesso 5 falli... Dopo 3 falli... L'arbitro t'ha ammonito... La meritavi già prima l'ammonizione... Al quarto fallo... Ti grazia perché ne combini un'altra dove va a intrecciare l'avversario che si... Quella era ammonizione quanta una casa. Ti grazia. Tu che fai? Non contento? Vai ancora a fare una scivolata da dietro! Va a fare anche la scivolata de... Ma... Qualcosa non va. Con, con tutto il bene di questo mondo qualcosa non va. No, veramente... Raramente ho visto fa danni, danni seri come li sta facendo da anni a questa parte Gagliardini all'Inter. Da anni a questa parte Gagliardini li sta facendo danni seri, danni seri, quei 20-30 minuti, quelle poche partite da titolare che gioca, sta facendo danni seri e continua a farli. E ancora io non capisco come possa essere preso solo in, in considerazione per, anche come quarta quinta scena, eppure Gagliardini... No, viene prima di Aslan. Vabbè. Attenzione, che sia chiaro, come abbiamo visto con, la, con gli 11 scelti da, da Inzaghi questa sera, Gagliardini o non Gagliardini non ci sarebbe stata storia. Non, non, non abbiamo preso biglia, non abbiamo preso nulla, anzi, graziati tante volte nel primo tempo, tra Osimen, un tiro e l'altro, eh, anzi, gli è mancato sotto porta tante volte la soluzione. Uh, prima del pareggio se non, se non vado errato gli è stato annullato un gol che poi lo devo rivedere non ho capito quale il fallo di Ziel non so se, se ha fischiato quel fallo di Zielischi mi devono spiegare quale, quale sia il fallo commesso da Zielischi uh, magari forse c'era prima fallo no forse mi sono perso qualche passaggio perché altrimenti non me lo spiego quindi ci hanno anche provato in qualche modo a ravvivarla sta partita, ma non c'è stata storia, non c'è stata mai gara, è stata una brutta figura, arriva oggi la dodicesima sconfitta a testimonianza che il campionato dell'Inter è stato vergognoso, cioè è inutile girarci attorno perché poi sento, eh ma le critiche, ma adesso, no no no, ottimo, la finale di Champions, ottimo, ma il campionato dell'Inter, può succedere quello che è, ma è vergognoso, cioè l'Inter ha fatto un campionato vergognoso, no, non esiste, possiamo parlare della finale di Champions, della finale di Coppa Italia, possiamo parlare, ok, ma il campionato dell'Inter resta vergognoso, e io quinto non ci voglio arrivare, quinto non ci voglio arrivare, se succede quel che succederà molto probabilmente alla Juventus, io non voglio arrivare come quinto, eh. non ci voglio arrivare, una figura di merda del genere, non la voglio fare, che sia chiaro, e attenzione perché la prossima gioco con l'Atalanta, e poi c'è il Torino, la Juventus c'ha, eh, il Milan c'ha la Juventus, vediamo, io una figuraccia del genere non la voglio fare, non la voglio fare, ho parlato solo dell'Inter, scusatemi, mi rivolgo magari anche a tanti amici napoletani che ci sono, che mi seguono e che abbraccio, a cui faccio i miei complimenti, una squadra che, che gli vuoi andare, cosa gli vuoi andare a dire il Napoli, assolutamente, e oggi... Una testa, una testa così l'unica cosa che paradossalmente va bene all'Inter è proprio il risultato perché se vai a vedere uno che la vede poco se ha seguito solo magari diretta.it vede che fino all'ottantesimo l'Inter addirittura era in pareggio può sembrare che te la sei giocata come ho già detto prima non c'è mai stata non c'è mai stata storia quest'oggi scelte scellerate che paghi perché con Napoli campione d'Italia il Maradona le paghi la presunzione di, di, di fare questo turnover marcato no no la, la paghi molto, molto semplicemente dodicesima sconfitta va bene ne prendiamo atto cosa aggiungere fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate like se volete iscrivetevi al canale un grande abbraccio da Neschio